ส่วนอีกเมื่อกี้เทปมันหลุดไปนะครับเดี๋ยวก็เอามาต่อกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอนที่โหลดลงลิงก์ให้อาจจะไม่ต่อเดี๋ยวแต่ตอนส่งไปที่บ้านจะเอาเทปมาต่อให้กันนะมันหลุดไปตอนหนึ่งเนื่องจากเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนะฮะต้องขออภัยมาณที่นี้มาดูกันต่อนิดนึงนะฮะในส่วนของไอ้ตัวผู้มีอำนาจอนุมัติในต่างจังหวัดเนี่ยการจะเล่นชนไก่นั้นนะครับนายอำเภอจะออกไปอนุญาตไม่ได้จนกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะเป็นผู้สั่งอนุมัตินะครับส่วนณที่กรมการปกครองส่วนกลางถ้าจะขออนุญาตในกรุงเทพต้องให้อธิบดีกรมการปกครองนะครับเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่ว่าเป็นแนงเพอหรือผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการจึงจะสามารถออกใบอนุญาตได้นะครับในเรื่องของการเล่นชนไก่นั้นผู้ว่าต้องอนุมัติก่อนนะครับเพราะเราจำไว้ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับว่าผู้ว่าขี่ไก่บินไปกินไพ่ได้เสียงโชคนะไก่นี่แหละเป็นอำนาจของผู้ว่าที่ผมอนุมัติถ้าใครหมดเนาะประเด็นที่เคยออกข้อสอบไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอีกประเด็นอื่นๆที่จะต้องทราบนะครับในเรื่องของการชนไก่นั้นเนี่ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่เล็กกัดปลาเนี่ยนะครับก็จะมีผู้รักษาการนะครับก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีไหนที่มันไม่ชัดเจนนะครับหรือมีการต้องตีความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการชนไก่และกัดปลาเนี่ยคนที่มีอำนาจวินิจฉัยตีความก็คือผู้รักษาการก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันคือท่านกฤษดาบุญราชนะครับส่วนเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับเดี๋ยวขอขยับใครมีเอกสารก็เปิดกันไปดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนการพนันชนิดอื่นๆที่เราได้เรียนมาในครั้งที่แล้วก็คือเป็นนายอำเภอนะครับและก็ถ้าเป็นกรุงเทพก็คือผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการนะครับตรงนี้นะครับผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตผู้อนุมัตินะครับก็แยกไว้แค่นี้เองมันก็เหมือนกับการพนันหลักก็เหมือนกับการพนันชนิดอื่นๆนั่นแหละครับตามพรบอาการพนันนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะเออทีนี้มันมีอีกประการหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอก็คือในเรื่องของตัวผู้ขอใบอนุญาตนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเจ้าพนันผู้ออกอนุญาตแต่ว่าตัวผู้ขอใบอนุญาตเนี่ยนะตรงนี้นะฮะผมมีความกังวลน,นะผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นนะไม่ว่าเป็นการเล่นชนไก่หรือว่าเล่นกัดปลาเนี่ยปลาที่เอามากัดส่วนใหญ่ก็เป็นปลากัดใช่ไหมฮะไม่ได้เอาปลาช่อนหรือปลาดุกมากัดกันนะจริงๆแล้วปลาช่อนเนี่ยกับปลาดุกนี่น่าจะกัดกันสนุกกว่านะผู้ขอบอนุญาตใช้สถานที่ชนไก่ก็กัดปลาและก็ผู้ขออนุญาตนะครับจัดให้มีการเล่นนะเผื่อข้อสอบมันจะออกประเด็นไหนประเด็นหนึ่งนะคนที่ขอใช้สถานที่คนที่จัดให้มีการเล่นคือเจ้าภาพเจ้าบอลน,น
ะครับการเล่นพนันชนไก่หรือกัดปลาเนี่ยนะครับผู้ขอบอนุญาตนะหรือเจ้าภาพที่จะขอจัดเนี่ยมีคุณสมบัติหลักๆที่จะต้องจํานะครับซึ่งมันแตกต่างจากการพนันชนิดอื่นๆซึ่งพรบรในตัวพรบรไม่ได้กําหนดไว้แต่ถ้ามาดูระเบียบผู้สูงมาไทยในเรื่องของการเล่นชนไก่และกัดปลาเนี่ยหนึ่งนะกำหนดในเรื่องสัญชาติผู้ขออนุญาตตั้งบอลไก่เนี่ยนะนะครับหรือกัดปลาเนี่ยนะครับจะต้องหนึ่งมีสัญชาติไทยนะครับหนึ่งสัญชาติไทยสองนะครับอายุจะต้องสามสิบห้าปีขึ้นไปนะครับอันนี้ในส่วนของผู้ขออนุญาตเล่นนะแต่ผู้เล่นเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเนาะคือจะต้องอายุ20ปีและก็บรรลุดีภาวะแล้วนะครับถึงจะเล่นการพนันได้ใช่ไหมครับแต่ผู้ขอเนี่ยจะต้องสาสิบห้าปีส่วนผู้เล่นก็เป็นไปตามพรบรการพนันและการพนันชนิดเดียวที่ผู้เล่นที่อายุเนี่ยนะครับไม่ได้กําหนดไว้เนี่ยก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครเด็กๆเ,เนี่ยซื้อหวยก็ซื้อได้นะชี้ให้พ่อแม่ซื้อเอาเด็กบางคนบอกหวยแม่นแต่ว่าถ้าจะมาขอไก่ชนเนี่ยคนที่จะมาขอตั้งบนไก่เปิดสังเวียนไก่ได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยอายุต้อง35ปีขึ้นไปนะส่วนผู้เล่นก็ว่ากันไปตามพรบรการพนันก็คือว่า20ปีหรือบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับถึงจะเล่นได้3ก็คือต้องไม่เป็นผู้ล้มละลายอ่านี่คือชนไก่ถ้าเคยถูกจำคุกเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่คดีละหูโทษหรือประมาทต้องพ้นโทษมาแล้วนะต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทำไมถึงกำหนดลักษณะเช่นนี้ไว้ก็เพราะว่าการขอชนไก่หรือกัดปลามันเป็นการให้สัตว์ต่อสู้กันนะครับคนที่จะมาขออนุญาตเล่นการพนันชนไก่และกัดปลาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพวกที่ขาใหญ่นะครับเป็นขาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะต้องควบคุมลักษณะความประพฤติและก็ต้องเป็นคนที่มีภาวะอายุเนี่ยจะต้องมากนิดหนึ่งนะครับอายุจะต้องมากนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีการเล่นไก่กัดปลาเนี่ยมันมีการเดิมพันเดิมพันกันสูงนะนะครับให้เด็กๆอายุต่ำๆมาขอเนี่ยนะผมเป็นไปได้ไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ในส่วนของวิธีการพิจารณาอนุญาตเนี่ยนะครับในเรื่องการขอตั้งสังเวียนไก่หรือสังเวียนปลากัดเนี่ยเวลาจะขออนุญาตแล้วเนี่ยนะครับเวลามีผู้มายื่นคำขอสมมุติว่า A มายื่นคำขอนะครับก็เป็นบุคคลมีสัญชาติไทยอายุ35ปีไม่ล้มละลายไม่ติดคุกนะฮะเมื่อมีผู้มายื่นคำขอปุ๊บเนี่ยนะครับก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะอนุมัตินะครับจะสั่งอนุมัติได้เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีกระบวนการกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตนะครับคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาคนนี้นะกลุ่มนี้นะครับจะเป็นผู้ที่เสนอความเห็นต่อผู้ว่าหรือเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมการปกครองว่าเออเจ้านายครับหลังจากที่กระผมพิจารณาแล้วเนี่ยผมเห็นว่าควรอนุมัติหรือไม่ควรอนุมัติให้ในายอำเภอหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักสอบสวนออกใบอนุญาตให้อคณะกรรมการเนี่ยแหละครับจะมีกระบวนการมาขั้นอยู่ตรงกลางนะครับก่อนที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติตรงนี้คณะกรรมการชุดนี้นะครับเขาจะแต่งตั้งโดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะมีจำนวน7คนคณะกรรมการพิจารณาบนไก่ปลากัด
ก็จะมีทั้งหมด7คนนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่เคยถูกออกข้อสอบเลยนะครับดังนั้นหมายความว่ามันอาจจะข้อสอบหรือมันอาจจะไม่ออกข้อสอบนะแต่เราควรจะรู้ไว้ว่าคณะกรรมการชนไก่กัดปลามาเป็น7คนนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับมากัน7คนใน7คนนี้นะครับจะมีผู้แทนหน่วยงานราชการสัก4คนนะครับ7คนมีใครบ้างนะฮะขีดก็ไม่ตรงขีดใหม่มาจากส่วนราชการไม่ได้บอกว่าส่วนราชการไหนนะแต่ว่าอย่างน้อยสี่คนเนี่ยนะครับให้เป็นข้าราชการที่มีหน้าที่ในเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารนะครับสี่คนเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยต้องให้เป็นข้าราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนะครับก็คือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนะสี่คนนี้อย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมอาคารอาจําไว้อันที่สองนะครับจะมีภาคประชาสังคมสามคนนะสามคนพิจารณาขอชนไก่ขอกัดปลาทีนี้เนี่ยในการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าหรือเสนอที่บดีกรมการปกครองพิจารณาอนุมัติเนี่ยคณะกรรมการทั้งเจ็ดคนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มานั่งกินกาแฟฟรีเพราะเขาไม่หน้าที่ต้องพิจารณาว่าเอ้ยไอ้บอลเนี่ยมันให้ได้ไหมไอ้บอลเนี่ยมันให้ไม่ได้ไหมนะครับหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ของการขอพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติในเรื่องของการให้เล่นบอลไก่หรือปลากัดเนี่ยมันจะต้องพิจารณาหลักประการแรกก็คือฟังไว้คร่าวๆอาคารต้องแข็งแรงนะครับคนต้องไม่แออัดนะครับต้องมีวิธีการไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายไม่ใช่ไก่ขี้กันเต็มบ่อนเลยนะครับแล้วก็มันจะต้องไม่อยู่ใกล้เคียงครับเนี่ยนะครับบ่อนไก่เนี่ยนะที่บอกไว้เลยนะว่าไอ้บ่อนไก่เนี่ยมันต้องไม่อยู่ใกล้กับสถานที่ใดบ้างคล้ายๆโรงแรมอ่าคล้ายๆสถานบริการไม่ใช่โรงแรมหนึ่งศาสนาสถานไม่ว่าศาสนาใดสองสถานศึกษาไม่ว่าเป็นของรัฐหรือเอกชนสามสถานพยาบาลนะสถานพยาบาลหรือสถานที่พักฟื้นนะในระยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคนะต่อการเรียนการประกอบศาสนกิจหรือการฟักฟื้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาห้ามไว้เลยว่าการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้นเนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่ามันต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ที่เป็นสถานศาสนาสถานสถานศึกษาสถานพยาบาลหรือสถานพักฟื้นในระยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจการเรียนการสอนการรักษาพยาบาลหรือการพักฟื้นอ่าตรงนี้ต้องมาพิจารณาด้วยนะครับอันนี้คือบ่อนไก่นะครับบนไก่มันคล้ายกับสารบริการเลยนะครับเพราะมันเป็นสถานที่มั่วสมนะครับของบุคคลนะครับซึ่งบุคคลเหล่านั้นนะครับก็เป็นบรรดาน,นักพนันทั้งหลายนะครับท
ทีนี้ขอบอกเป็นความรู้นิดหนึ่งนะครับว่าในรายการเล่นการพนันชนไก่เนี่ยนะครับเมื่อจากที่บ้านของกระผมเองเนี่ยเลี้ยงไก่นะครับแต่ว่าเลี้ยงไก่พันเนื้อนะครับการเล่นไก่ชนเนี่ยปกติเขาก็จะนับเป็นยกนะฮะถามว่ายกหนึ่งไม่เกินกี่นาทีรวมแล้วไม่เกินกี่ยกนะครับมันมีระเบียบกําหนดไว้นะครับว่าไอ้ไก่ชนเนี่ยให้ไก่มันมาชนยกหนึ่งเนี่ยมาห้ามชนเกินยี่สิบนาทีนะเกินยี่สิบนาทีเดี๋ยวมันตายนะครับมันจะเป็นทรมานสัตว์เพราะฉะนั้นเอาล่ะยี่สิบนาทีพักหนึ่งยกนะครับยกหนึ่งเนี่ยนะครับพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีนะครับก็คืออ่าชนยกหนึ่งไม่เกินยี่สิบนาทีแต่ตอนเวลาพักเนี่ยนะครับต้องพักยี่สิบนาทีขึ้นไปห้ามน้อยกว่ายี่สิบนาทีนะครับให้ไก่มันพักหน่อยนะครับและก็ชนเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยนะคู่หนึ่งเนี่ยนะนะคู่หนึ่งเนี่ยไม่เกินแปดยกนะครับไม่เกินแปดยกมันก็ไม่น่าจะคูณอ่าไม่น่าจะเกินเท่าไหร่ครับแปดยกยี่สิบนาทีแปดสองสิบกไม่เกินร้อยหกสิบนาทีโหสามชั่วโมงเนี่ยนะครับชนกันตั้งสามชั่วโมงนะครับเขากําหนดไว้นะคือใครไปดูอ่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเนี้ยก็จะกําหนดไว้อยู่ในข้อที่สิบห้านะอันนี้ไม่ได้พูดทีเล่นทีจริงนะนะเป็นความรู้นะอไม่ต้องไปจามมันหรอกนะรู้ไว้แล้วกันว่ายี่สิบนาทีแปดยกจำไว้คร่าวๆนะขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องชนไก่ก็คือเรื่องของตรงนี้ยังไม่เคยออกนะนะครับเรื่องของข้อห้ามนะครับข้อห้ามก็หมายความว่าหลังจากที่คุณได้ใบอนุญาตให้ชนไก่เนี่ยนะครับคุณต้องระมัดระวังนะนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของสถานที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนะสองนะครับในบ่อนชนไก่และกัดปลาเนี่ยห้ามเล่นการพนันอย่างอื่นไม่ใช่คนไก่ไปด้วยกัดปลาไปด้วยเล่นไพ่ป๊อกเด้งไปด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามขายสุราบริเวณที่สังเวียนไก่อยู่เนี่ยเขาห้ามขายสุราแล้วก็ไก่เนี่ยเขาห้ามเสริมด้วยด้วยไก่รู้จักไหมฮะเอาเหล็กงองอมาใส่เดือยไก่ก็คือไอ้นิ้วเท้าของไก่เนี่ยมันจะมีมันจะมีเดือยไก่นะครับเดือยไก่เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไก่เนี่ยนะครับมันงอกนิ้วมายาวๆไก่ชนมันจะมีเดือยของมันโดยธรรมชาตินะห้ามเสริมเดือยที่ไม่ใช่ธรรมชาติไก่มันจะมีเดือยนะครับก็มีนิ้วของมันยาวๆออกมานะครับเอาไว้ชนคู่ต่อสู้ได้นะครับเป็นเงี่ยงนะครับเป็นเงี่ยงนั่นแหละนะโดยไก่มันก็คือนิ้วของไก่ที่มันเป็นเงี่ยงออกมานะครับวิธีการที่เขาเล่นกันก็คือเขาชอบเสริมเดือยก็คือทําไงฮะเอาเขาเช่นเอาเขาเลียงผาเนี่ยนะครับมาแหลมทําให้แหลมแล้วก็พันไปชนนะเอาอาเหล็กเนี่ยฮะมาเสริมให้งอนะครับแล้วก็พันเสริมเข้าไปเอามาชนเพื่อมันเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้รับบาดเจ็บง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแผลชะกันมากยิ่งขึ้นจะได้ตายแล้วก็แพ้ไปห้ามนะถ้าปรากฏว่ามีลักษณะสี่ห้าประการที่ยกตัวอย่างมาข้างล่างเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหตุมันจะมีเหตุก็คือว่าเจ้าพนักงานเนี่ยเขาอาจจะพิจารณานะครับไม่อนุญาตให้ท่านเล่น
หรือเปิดสังเวียนไก่ชนได้ในคราวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องทําตัวดีๆนะครับดูในเรื่องข้อห้าส่วนปลากัดเนี่ยไม่ต้องเสริมเดยนะเพราะมันกัดกันโดยหางใช่ไหมเอาหางมาฟาดกันถ้าปลากัดมันกัดกันยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นเล่นไก่ชนเนี่ยนะสถานที่ไม่แข็งแรงครั้งต่อไปท่านก็ไม่ได้รับอนุญาตแล้วแถมมีการเล่นการพาดันอย่างอื่นด้วยนะอันนี้ก็อาจจะยกเลิกใบอนุญาตไปเลยนะครับครั้งต่อไปก็ไม่ได้ยากขายสุราเสริมเดือยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่จะสั่งไม่อนุญาตนะให้เล่นการพนันประเภทชนไก่ในคราวต่อไปได้ซึ่งเป็นไปตามข้อที่17นะอันนี้บอกข้อนิดหนึ่งนะโอเคนะฮะดูคร่าวๆตามนี้นะครับจดนดนดย่อๆเล่นๆไว้นะครับมันก็เออก็สอบอยู่ประมาณนี้นะครับในเรื่องของชนไก่กัดปลานะครับก็ข้อสอบคงจะไม่ยากนะโอเคครั้งหน้านะครับเราก็ไปดูเรื่องปืนนะฮะผมก็สอบทุกปีในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องพรบวุฒิปืนนะก่อนจะติวผมก็จะบอกแล้วว่าตรงไหนคือประเด็นที่เคยเอาข้อสอบนะครับโอเควันนี้ดูไว้แค่นี้นะครับ